बार स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे और आज हम अपने सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर लेके आए हैं अभी तक के लास्ट लेक्चर अगर आपने अटेम्प किया होगा तो आपको ये बात पता है कि अभी हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ रहे हैं जब अगर कोई ऑब्जेक्ट एक वर्टिकल प्लेन में सर्कुलर मोशन करता है जिसको हम सर्कुलर मोशन बोलते हैं उसी के बारे में हमारी स्टडी चल रही है तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन के अभी तक के दो लेक्चर आ चुके हैं जिसमें सबसे पहले लेक्चर में हमने थोड़ा बहुत उसका इंट्रोडक्शन साथ में जब अगर कोई ऑब्जेक्ट वर्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो उसकी उसमें मैंने तीन पोजिशन बताया था उस ऑब्जेक्ट की एक बॉटम पोजिशन एक हरिजेंटल पोजिशन और एक टॉप पोजिशन इन तीनों पोजिशन पे ऑब्जेक्ट जब मोशन कर रहा है वर्टिकल सर्कुलर मोशन और उस स्ट्रिंग का जिस स्ट्रिंग में टेंशन आ रहा है वो स्ट्रिंग तीनों पोजीशन पे उस स्ट्रिंग में आने वाला टेंशन तीनों पोजीशन पे कैसा होता है वो हम देख चुके हैं और फिर उसके बाद वाले लेक्चर में भी हमने देखा कि उन तीनों पोजीशन पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कैसे होती है क्योंकि हमने वर्टिकल सर्कुलर मोशन होते हुए देखा और ये खुद फील भी किया है कि जब अगर हम झूले पे बैठते जो आकाश झूला होता है उस पर अगर हम बैठते तो हमने ये फील किया है कि जैसे जैसे अगर हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो बॉडी की वेलोसिटी धीरे धीरे क्या होती है कम होती है सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है बॉटम बॉटम पोजीशन पे फिर उससे थोड़ी सी कम कहाँ होती है और जनरल पोजिशन पे और सबसे कम कहाँ होती है टॉप पोजिशन पे तो तीनों जगह पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कैसे होती है लिनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी की बात नहीं कर रहे हो उसके तीन जो तीनों पोजिशन पे ऑब्जेक्ट की लिनियर वेलोसिटी कितनी होती है वो हमने देखा था और फिर उसके बाद इसी के साथ साथ मैंने एक और बात किया था उसके एनर्जी से रिलेटेड कि बॉडी की जो टोटल एनर्जी होती है वो कैसी होती है लेकिन हमको ये बात पता है अकॉर्डिंग टू मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कि दुनिया में कहीं पे भी हो अगर कोई एक बॉडी हो तो उसकी हमेशा मैकेनिकल एनर्जी कैसे रहेगी कॉन्स्टेंट रहेगी और अगर वो कॉन्स्टेंट रहेगी इसका मतलब बॉटम सर्फे बॉटम पोजिशन पे जो आने वाली बॉडी की टोटल एनर्जी होगी उतनी ही बॉडी की टोटल एनर्जी क्या होगी पोजीशन पे उतनी ही बॉडी की टोटल एनर्जी क्या होगी टॉप पोजीशन पे तो ये तीनों जगह पे क्या सही में बॉडी की टोटल एनर्जी कांस्टेंट होती है ये तो अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से बता रहे थे तो आज हमारा काम यही है कि आज हम मैथमेटिकली प्रूफ करके दिखाएंगे कि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल जो एनर्जी जो होती है वो हर जगह कैसे होती है कांस्टेंट और आज हमारा काम वही है कि हमको बताना है कि जब अगर कोई ऑब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा है वर्टिकल सर्कुलर मोशन तो उसकी बॉटम पोजीशन पे हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे और टॉप पोजीशन पे तीनों पोजीशन पे बॉडी की मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कैसे होती है कॉन्स्टेंट होती है तो उसी के तरफ हम बढ़ते हैं तो वो बताने से पहले अभी तक के जो हमने पढ़े उसके तरफ थोड़ा सा ध्यान देना मैं इधर साइड में लिखता हूँ सुमड़ी में सबसे पहले वेलोसिटी एट टॉप पोजीशन जब अगर ऑब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा है वर्टिकल सर्कुलर मोशन और वो नीचे से अगर ऊपर गया मतलब टॉप पोजीशन पे तो उस टॉप पोजीशन पे आने के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होती है वो होती है अंडर रूट ऑफ आर जी ये लास्ट लेक्चर तक के पढ़ा चुका हूँ अगर आज का टॉपिक अगर इससे पहले ये लेक्चर देखने से पहले अगर आपने लास्ट वाला लेक्चर नहीं देख रहे हो तो पहले वो जाके देखिए क्योंकि ये अगर वो नहीं देखोगे तो ये समझ में नहीं आएगा इसमें कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है रट्टाफिकेशन वाली बात नहीं होगा अगर रट्टा मारोगे एक दो दिन में भूल जाओगे समझ में कुछ नहीं आएगा इसीलिए सबसे पहले वो जाके लेक्चर देखो उसमें क्या बातें बताई गई उसकी कंसेप्ट क्लियर करो उसके बाद इस लेक्चर में आओ अगर रट्टा मारने की कोशिश करोगे फिजिक्स का कभी समझ नहीं पाओगे इसीलिए कंसेप्ट अच्छे तरीके से समझो तो ये आज हमारे काम में आने वाली इसलिए मैं इसको साइड में लिख के रख देता हूँ फिर उसके बाद हमने देखा वेलोसिटी एट बॉटम पोजीशन कि जब अगर ऑब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा है वर्टिकल सर्कुलर मोशन और वो बॉटम पोजीशन पे होता है तब उसकी वेलोसिटी कि बॉटम पोजीशन पे होता है मतलब वहां पर रुका हुआ नहीं होता वहां से गुजरता है बॉटम पोजीशन से तब उसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती है ये हमने कॉन्सेप्ट के हिसाब से और साथ में मैथमेटिकल फॉर्म में भी दिखा था जो होती है अंडर रूट ऑफ फाइव आर जी अंडर रूट ऑफ फाइव आर जी बिल्कुल उसी तरीके से वेलोसिटी एट हरिजेंटल पोजीशन वो होती है अंडर रूट ऑफ थ्री आर जी ये हम देख चुके थे और फिर उसी के साथ हमने देखा कि जब अगर ये हमारा सर्कल है जिसमें ऑब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा है सर्कुलर मोशन और ये क्या होता है सेंटर और उसकी है रेडियस ये वाली पोजीशन होती है हमारी बॉटम पोजिशन ये वाली होती है हरिजेंटल पोजिशन और ये होती है टॉप पोजिशन अभी हम मान के चल रहे की जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे बॉटम पोजीशन पे अब अगर हमको बॉटम पोजीशन पे जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है वही पे अगर उसकी हाइट निकालना है 
अभी बॉटम पोजीशन पे कौन है हमारा ऑब्जेक्ट है जो ऐसा मोशन कर रहा था वर्टिकल प्लेन में वहां पे भी ऑब्जेक्ट बॉटम पोजीशन पे ही है और अगर हमको बॉटम पोजीशन से ही उस ऑब्जेक्ट की हाइट मेजर करना है तो कितनी आएगी दोस्तों वो जीरो आएगी मतलब इस बॉटम सरफेस पे उसकी हाइट कितनी आ जाएगी जीरो ये हमने लास्ट लेक्चर में भी देख चुके हैं अब हम बात करते हैं हरिजेंटल पोजिशन पे ऑब्जेक्ट मोशन करते हुए कहाँ पे आ गया हरिजेंटल पोजिशन पे और जब अगर ये हरिजेंटल पोजीशन पे आ गया तो हरिजेंटल पोजीशन पे आने के बाद ऐसा अगर यहाँ पे आ गया हरिजेंटल पोजीशन पे तो हरिजेंटल पोजीशन पे आने के बाद अगर उसकी हमको हाइट बताना है तो कहा से बॉटम सरफेस से तो अगर ये इसका सेंटर है और इस बॉटम से अगर यहाँ तक की हम डिस्टेंस बताते तो वो किसके बराबर हो जाता है रेडियस के बराबर और यहाँ पे अभी ऑब्जेक्ट है कहा पे हरिजेंटल पोजिशन पे तो अगर हम बॉटम सर्फेस से बॉटम पोजिशन से अगर हरिजेंटल पोजिशन तक की अगर हाइट मेजर करते हैं तो हमको किसके बराबर मिलती है इस रेडियस के बराबर तो यहाँ पे हाइट किसके बराबर हो जाएगी रेडियस के बराबर अब पहले वो बॉटम पोजीशन पे था फिर हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे गया फिर उसके बाद टॉप पोजीशन पे गया अब ऑब्जेक्ट कहां पे पहुंच गया टॉप पोजीशन पे जहां पे वेलोसिटी क्या होती है सबसे कम इन दोनों के कंपेयर में इन दोनों के कंपेयर में वहां की वेलोसिटी होती कम लेकिन वहां पे हमको पता नहीं कि जब अगर ऑब्जेक्ट टॉप पोजीशन पे पहुंच गया तो वहां पे हाइट कितनी है फ्रॉम द बॉटम पोजीशन और अगर यहां पे तो यहां से लेकर डिस्टेंस कितना है ये r फिर से यहां से लेकर देखें तो यार ये एक आर एक आर आर प्लस आर कितना हो जाएगा टॉइस आर तो एच इज इक्वल टू हमको मिलेगा टॉइस आर तो जब अगर ऑब्जेक्ट होता है टॉप पोजीशन पे और अगर हम बॉटम पोजीशन से अगर उसकी हाइट मेजर करते हैं तो हमको कितनी मिलेगी टॉइस आर तो ये सब चीजें हमारे काम में आने वाली जो मैं यहाँ पे लिखे रख देता हूँ तो एच इज इक्वल टू एच एट बॉटम कितना होगा जीरो फिर उसके बाद एच एट रिजल्टल कितना होगा आर फिर उसके बाद एच एट टॉप पोजीशन कितना होगा टॉइस आर ये सब चीजें हमको ध्यान में रखना है और इसी का आज हमको काम पढ़ने वाला है तो आज हमको एक्चुअली पढ़ना क्या है हमको ये मैथमेटिकली प्रूफ करके बताना है अभी तक के जो आपने कभी नाइन्थ टेंथ क्लास में ये सब चीजें पढ़ चुके हो हमको ये पता है कि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बोलती है कि दुनिया में किसी भी जगह वो कैसी रहेगी कॉन्स्टेंट बतौर उसका मास चेंज नहीं होना चाहिए नहीं तो सर बोलोगे क्या मेरे बॉडी का मास यहाँ पे जो परफॉर्म कर रहा है वर्टिकल सर्कुलर मोशन उसके बॉडी का मास किसी भी बॉडी के मास सबकी एनर्जी सेम नहीं होती अगर मेरा जो मास है और मेरे मैं अपने ही कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की बात कर रहा हूँ तो मैं दुनिया में कहीं पे भी जाऊँ वो चेंज नहीं होगी कभी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी कभी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाए कम हो जाएगी इन दोनों का कम ज्यादा चले चलता रहेगा लेकिन उन दोनों का जब अगर हम एडिशन करेंगे तो हमेशा उसके टोटल एनर्जी के बराबर ही मिलेगा और हम देखते भी है कि अगर यहाँ पे बॉडी अगर कहाँ पे अभी बॉटम सरफेस पे बॉटम सरफेस से होके गुजर रही है तो यहाँ पे क्या होगा मैक्सिमम क्या होगी उसकी मैक्सिमम होगी कैनेटिक एनर्जी कैनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्यों होगी क्योंकि अगर यहाँ से वो गुजरते हुए जा रहा है कितनी है भाई जीरो और हमारा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है एम और अगर हाइट जीरो है तो जीरो से अगर बाकी टर्म को मल्टीप्लाई करें तो ऑब्वियसली जीरो आ जाएगा इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी यहाँ पे जीरो कहाँ पे बॉटम पोजीशन पे अगर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है मतलब टोटल एनर्जी के बराबर कौन हो गई कैनेटिक एनर्जी अभी हम मान के चल रहे कि ये जो ऑब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा है उसकी एनर्जी पूरी टेंजुल है उसकी एनर्जी पूरी टेंजुल है यहाँ पे अगर बॉटम पोजिशन पे पोटेंशियल एनर्जी अगर जीरो है इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी टेंजुल तो अगर अभी भी हम इस पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को ऐड करके देखते हैं जो टोटल एनर्जी के बराबर होता है तो उसका हमको आंसर कितना मिलेगा टेंजुल ही मिलने वाला है और अगर ऑब्जेक्ट ऐसा मोशन करते हुए गया ऊपर अगर यहाँ पे आ गया तो यहाँ से बॉटम सर्फेस से हमको कुछ तो भी छाइट मिल रही है कितनी मिल रही है पता नहीं जब अगर कुछ तो भी छाइट मिल रही है इसका मतलब क्या आएगा कुछ तो भी हमको पोटेंशियल एनर्जी भी मिलेगी जब अगर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी तो वहां काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी कम क्योंकि वो कुछ हाइट पे जा रहा है मोशन धीरे धीरे उसकी स्पीड कम हो रही है ऊपर की तरफ जा रहा है तो वेलोसिटी कम हो रही है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला एम बी स्क्वायर बाय आर ये होता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ और एम दोनों कांस्टेंट है काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन वेलोसिटी के साथ कैसा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो अगर वेलोसिटी कम होगी तो ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी कम होगी और अगर ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ धीरे धीरे जा रहा है इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो रही है दोस्तों उसकी कम हो रही है और अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कम हो रही है तो उसके हिसाब से काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू भी क्या हो जाएंगी कम इसका मतलब अगर यहाँ पे 
हाइट बढ़ने के वजह से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है तो उसी के हिसाब से वेलोसिटी का कम होने के वजह से काइनेटिक एनर्जी भी तो कम हो रही है ना और ये एक दोनों ऐसे ही इनका चेंजेस आता है कि जब भी अगर हम इस काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का अगर एडिशन करें तो उसका हमेशा एडिशन करने के बाद हमको टोटल एनर्जी के बराबर ही मिलता है जो कहीं भी चेंज नहीं होता तो ये अभी तक के जो हमने पढ़े उसके हिसाब से हमको पता है लेकिन आज हमको मैथमेटिकली प्रूफ करना है कि जब अगर कोई ऑब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा है वर्टिकल सर्कुलर मोशन तो उस वर्टिकल सर्कुलर मोशन करते समय टॉप और सॉरी बॉटम पोजीशन हॉरिजॉन्टल पोजीशन और टॉप पोजीशन तीनों पोजीशन पे उस ऑब्जेक्ट की टोटल एनर्जी से इनमें कांस्टेंट होती है या नहीं होती तो उसी के लिए हम बात करते हैं और बहुत ही छोटी सी कांसेप्ट इसमें कांसेप्ट देखा जाए तो कुछ भी नहीं है बस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो हमको न्यूमेरिकल्स में काम में आने वाला है तो अभी हमने मान लिए कि टोटल एनर्जी तीनों पोजीशन पे पे कांस्टेंट होगी अब वही प्रूफ करते हैं उसमें से सबसे पहले हम निकालते हैं अभी टॉप पोजीशन पे कि काइनेटिक एनर्जी उसकी बॉडी की टोटल एनर्जी कितनी होगी टोटल एनर्जी एट टॉप पोजीशन टोटल एनर्जी एट टॉप पोजीशन अब टोटल एनर्जी देखते हैं टॉप पोजीशन पे कितनी है तो टोटल एनर्जी का हमको फॉर्मूला पता है टोटल एनर्जी एट टॉप पोजीशन है एट पॉइंट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी दोस्तों किसका सम है काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी एट टॉप पोजीशन प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट टॉप पोजीशन ये आ गया इधर टोटल एनर्जी एट टॉप पोजीशन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है अभी मैंने इसके पहले बताया और आपने इसके पहले भी पढ़ चुके हो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है हाफ इंटू ऑब्जेक्ट का मास और मल्टीप्लाई में उसका स्क्वायर वेलोसिटी का स्क्वायर मतलब जो ऑब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा है वर्टिकल सर्कुलर मोशन तो उसकी जो वेलोसिटी होगी उस वेलोसिटी का स्क्वायर लेकिन ये जो वेलोसिटी वो कहां पे ऑब्जेक्ट अभी कहां पे टॉप पोजीशन पे इसलिए वेलोसिटी लिख दिया मैंने एट टॉप पोजीशन प्लस पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला m मास एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी और जहां पे ऑब्जेक्ट है वहां पे हाइट फ्रॉम द बॉटम पोजीशन अब ये ऑब्जेक्ट कहां पे दोस्तों टॉप पोजीशन पे तो इसको मैंने नाम दे दिया एस एफिक्स ए क्योंकि यहां पे हमारे पास तीन अलग अलग पोजीशन है वहां पे उसकी वेलोसिटी अलग अलग है उसका टेंशन अलग अलग है और वहां पे उसकी हाइट भी अलग अलग है इसीलिए मैं इसको सिर्फ ऐसे नहीं लिख सकता क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है इसलिए इसको टॉप पोजीशन अगर बॉटम पे होगा तो बॉटम पोजीशन और हॉरिजॉन्टल पे होगा तो हॉरिजॉन्टल पोजीशन अब इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग टोटल एनर्जी एट टॉप पोजीशन इज इक्वल टू हाफ एज इट इज 1 बाय 2 एम बी एज इट इज v सब इक्स a यानी क्या है v सब इक्स a यानी है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन एट टॉप पोजीशन कि जब अगर पार्टिकल परफॉर्म कर रहा है वर्टिकल सर्कुलर मोशन और वो टॉप पोजीशन पे पहुंच जाता है तो उस टॉप पोजीशन पर उसकी वेलोसिटी कितनी होती है और हम लास्ट लेक्चर में निकाल चुके और मैंने यहाँ पे लिख के भी रखा हो वी सफिक्स ए इज इक्वल टू रूट आर जी और वी सफिक्स ए इज इक्वल टू रूट आर जी तो अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर ले लेता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा वी सफिक्स ए का स्क्वायर और इधर स्क्वायर उससे स्क्वायर हो जाएगा कैंसर तो बचेगा आर जी इसका मतलब मैं वी सफिक्स ए के स्क्वायर के जगह लिख सकता हूँ आर जी तो ये वी सफिक्स ए के स्क्वायर जबकि जगह आ गया आर जी प्लस फिर उसके बाद एम और जी एज इट इज एस सफिक्स ए यानी क्या है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एट टॉप पोजिशन जब अगर ऑब्जेक्ट हाइट पे पहुंच जाता है टॉप टॉप पोजिशन पे पहुंच जाता है तब वहां पे उस ऑब्जेक्ट की बॉटम पोजीशन से हाइट कितनी होती है तो हम निकाल चुके हैं कि जब अगर ऑब्जेक्ट टॉप पोजीशन पे होता है तो उसकी हाइट कितनी होती है ट्वाइस आर मतलब यहाँ से बॉटम पोजीशन से सेंटर तक के रेडियस और फिर वहां से उस पॉइंट तक के फिर से एक रेडियस तो आर प्लस आर हो जाता है ट्वाइस आर तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा इसको ट्वाइस आर इसको मैं थोड़ा सा अरेन्ज करके लिखता हूँ ट्वाइस एम आर जी ट्वाइस एम आर जी पहले जी था फिर एम आर था और ट्वाइस था इसलिए मैंने पहले टू को लिख दिया अब यहाँ पे आधा एम आर जी और यहाँ पे दो एम आर जी यहाँ पे आधा एम आर जी और यहाँ पे दो एम आर जी तो हाफ एम आर जी प्लस टू एम आर जी कितना हो जाएगा दो और आधा कितना होता है ढाई ढाई यानी पांच का आधा तो मैं इसको ऐसा डायरेक्ट लिख सकता हूँ फाइव बाई टू एम आर जी ये आ जाएगा टोटल एनर्जी एट टॉप पोजिशन टोटल एनर्जी एट टॉप पोजिशन फाइव बाई टू एम आर जी 
ये आ गया हमारा फाइव बाई टू एम आर जी ये कब कहा पे आया टॉप पोजीशन पे अब बिल्कुल उसी तरीके से हमको निकालना है बॉटम पोजीशन पे भी तब ये मिल गई इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर वन अब हम निकालेंगे टोटल एनर्जी एट बॉटम पोजीशन 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 बिल्कुल उसी तरीके से टोटल एनर्जी एट बी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी किसका सम है दोस्तों काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी ठीक है इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है हाफ एम वी स्क्वायर हाफ एम वी स्क्वायर हाफ ऑब्जेक्ट का मास और उसके वेलोसिटी का स्क्वायर लेकिन यहाँ पे जो वेलोसिटी अभी वो टॉप पोजीशन पे नहीं है ऑब्जेक्ट अभी कहाँ पे पहुंच गया है बॉटम पोजीशन पे और बॉटम पोजीशन पे जब वेलोसिटी होती है तो वह आ जाएगा बी सफिक्स बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला एम जी एच एच यानी क्या है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट लेकिन अभी ऑब्जेक्ट कहा पे है बॉटम पोजीशन पे इसलिए यहाँ पे आ जाएगा एस सफिक्स बी अब उसकी वैल्यू रखते हैं ये आ गया वन बाय टू एम वी सफिक्स बी का स्क्वायर वी सफिक्स बी यानी क्या है वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट बॉटम पोजीशन कि जब अगर ऑब्जेक्ट बॉटम पोजीशन पे होगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी है दोस्तों वो उधर लिखा है वी सफिक्स बी इज इक्वल टू रूट फाइव आर दी और वी सफिक्स बी का स्क्वायर पर थी इसका मतलब सिर्फ फाइव आर दी तो वी सफिक्स बी की जगह मैं लिख सकता फाइव आर जी प्लस एम जी एस सफिक्स बी एस सफिक्स बी यानी हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एट बॉटम पोजीशन और बॉटम पोजीशन पे हाइट कितनी होती है जीरो और ये हमको समझता है बहुत ही छोटी सी बात है कि अगर बॉटम पोजीशन से ही हमारी हाइट को मेजर करना और हम बॉटम पोजीशन पे ही है तो हाइट ऑब्वियसली आना नहीं है अभी हम और सरफेस पे और और सरफेस से ही हमारी किसी ने हाइट पूछा कि भाई तो अगर अभी और सरफेस पे खड़ा है और तेरी और सरफेस से हाइट कितनी है तो हम क्या बताएंगे जीरो बताएंगे क्योंकि हम कुछ हाइट पर है ही नहीं जहां से हमको हमारी हाइट मेजर की जा रही है वहां से हम किसी हाइट पर है ही नहीं इसलिए हाइट वहां पर क्या हो जाएगी जीरो तो आ जाएगा जीरो जीरो से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी टर्म हो जाएगी जीरो बस ये बचेगी तो आखिर हमको आंसर मिलेगा टोटल एनर्जी एट बॉटम पोजीशन इज इक्वल टू इस फाइव को मैं पहले लिखता हूँ फाइव बाई टू एम आर जी ये निकल जाएगी हमारी टोटल एनर्जी एट बॉटम पोजीशन इक्वेशन नंबर टू टोटल एनर्जी एट बॉटम पोजिशन अभी हमारी टोटल एनर्जी निकल गई टॉप पोजिशन पे और बॉटम पोजीशन पे अब हम आगे बढ़ेंगे किसके तरफ हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे कि टोटल एनर्जी हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे कितनी होती है टोटल एनर्जी एट हॉरिजॉन्टल टोटल एनर्जी एट हॉरिजॉन्टल पोजीशन हॉरिजॉन्टल पे ऑब्जेक्ट की जो टोटल एनर्जी होती है वो कितनी होती है वो हमको देखना है बिल्कुल यही मेथड हमको फॉलो करना है जिस जहां पे हमने इसको निकालने के लिए जो तरीका यूज किया बिल्कुल वही तरीका हमको यहाँ पे भी लगाना है तो सबसे पहले वही टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी तो आप लिख देता हूं मैं टोटल एनर्जी एट हॉरिजेंटल पोजिशन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट हॉरिजेंटल पोजिशन प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट हॉरिजॉन्टल पोजीशन हमको पता है टोटल एनर्जी किसका सम होता है काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इसलिए हमने इस तरीके से लिख दिया अब इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है जनरल फार्मूला हाफ एम वी स्क्वायर हाफ एम वी स्क्वायर लेकिन वेलोसिटी अभी ऑब्जेक्ट कहां पे पहुंच गया है हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे और हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे देखा जाए तो जहां पे जितनी वेलोसिटी टॉप पोजीशन पे होती है जितनी वेलोसिटी बॉटम पोजीशन पे होती उतनी ही वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे नहीं होती इसलिए अभी इसको मैं नाम दे सफिक्स सी क्यू की वेलोसिटी वहां पे चेंजेस होती है प्लस पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला एम जी एच अब एच यानी क्या है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट की जहां पे ऑब्जेक्ट जिस पोजिशन पे ऑब्जेक्ट पहुंच गया है उस पोजीशन पे बॉटम से बॉटम पोजीशन से हाइट कितनी है तो अभी हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे पहुंचा इसलिए उसको नाम दे दिया एस सफिक्स सी इज इक्वल टू 
1 by 2 as it is mv as it is v sub x c yani kya hai velocity of the object at horizontal position ki jab agar object vertical circular motion karte samay wo agar horizontal position pe pahunch gaya to us horizontal position mein object ki velocity dosto kitni hai aur hum iske pehle nikal chuke hai kitni hai root 3 r g aur v sub x c ka sirf v sub x c yani root 3 r g hai aur v sub x c ka square yani sirf hum kya likh sakta hu main yahan pe 3 r g प्लस 3 rg प्लस अभी यहां पे क्या होगा mg एज इट इज mg रहेगा एज इट इज s सब x c s सब x c यानी क्या है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एट हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे जब अगर हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे ऑब्जेक्ट पहुंच गया तो वहां पे उसकी हाइट कितनी होगी और हम निकाल सकते निकाल चुके हैं इसके पहले s सब x c इज इक्वल टू है r तो यहां पे आ जाएगा इसको लिखते हैं 1 by 2 सॉरी अब इस 3 को लिख लेता हूं मैं सामने तो हो जाएगा 3 by 2 m r g प्लस 3 by 2 m r g प्लस कितना हो जाएगा ये m r g ये भी आ जाएगा m r g यहाँ पे दिख रहा है 3 by 2 यानि 3 का आधा 3 का आधा यानि कितना होता है डेढ़ 3 का आधा यानि डेढ़ ये डेढ़ प्लस एक डेढ़ प्लस एक कितना होगा वन एंड हाफ प्लस वन यानि डेढ़ प्लस वन कितना हो जाएगा ढाई ढाई यानि पांच का आधा अगर वैसा नहीं तो हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं तो उसी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा थ्री एम आर जी प्लस टू एम आर जी इसका एलसीएम आ जाएगा फिर थ्री प्लस टू कितना हो जाएगा फाइव और डिवाइड में क्या है थ्री एम आर जी प्लस टू एम आर जी और डिवाइड में फाइव तो इसको हम लिख सकते हैं फाइव हॉरिजॉन्टल पोजीशन और इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 3 तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ये यार फिर आपको लिखने में आसानी जाएगी तो अभी अगर ये देखने के बाद आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे इक्वेशन 1 2 एंड 3 तो ये आपको शो करता है कि जब अगर कोई ऑब्जेक्ट परफॉर्म करता है वर्टिकल सर्कुलर मोशन तो उसकी बॉटम पोजीशन हो हॉरिजॉन्टल पोजीशन हो या टॉप पोजीशन हो तीनों में से कोई भी पोजीशन हो या ऑब्जेक्ट उस पोजीशन को छोड़ के कहीं पे भी हो तो हमेशा उसकी उस ऑब्जेक्ट के हमको वेलोसिटी उसकी मैकेनिकल एनर्जी क्या दिख रही है कांस्टेंट टॉप पोजीशन पे 5/2 mrg बॉटम पोजीशन पे 5/2 mrg और हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे 5/2 mrg तो जो हम लास्ट दो तीन लेक्चर से इसके ऊपर चर्चा कर रहे थे कि नहीं मैकेनिकल कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी दुनिया में हर जगह पे कांस्टेंट होती है तो बस हम इसके पहले जो हमने पढ़े थे वो कांसेप्ट के हिसाब से बता रहे थे आज हमने मैथमेटिकली प्रूफ करके भी दिखा दिया कि नहीं सही में जो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी होती है वो हर एक जगह पे कैसी होती है कांस्टेंट होती है तो आज का टॉपिक हमारा यही पे क्लियर होता है आप अभी अगर अच्छे तरीके से लेक्चर अटेंड कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है लॉकडाउन का पूरी तरीके से उपयोग करिए घर पे रहिए और पढ़ते रहिए थैंक यू